Gesetzentwurf Pilihan law problem undi itu enti macam mana perlewa, ani awak kawal support je skuter. Cina perlu no loan eh, manum problem gana identify je iste. Pada tu kekak inka 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 bounder wal. Wadah anka sudah maklul dendo, mati dendo, gordon gok kuni dendo, kani kepulal dendo, iwan ni gula, then pay kan dah. Antar, ya di tengah kado, adit tinte. Kau mandi thumbs up tinggu, kau mandi nail biting gunting. Kau mandi ratah pakka tadi pesta dan bed biting gunting. Dan nyuri sesuatu gunting. Letter no telingkan dah lupa dengan angkat pesta sesuatu. Ibu ni kuda pelalala psikolog kalau problem say. Okay. And also imajikan ADHD, attention deficit hyperactive disorder ni jab berikut. Dengan cell phones berikut ni, internet berikut ni, yukua mana video le gaming skala berat berat berat. Nampak ni asal kudirga wonder dong ledu. एडेज़ से बैठेंगे। अलग है पर्सनालिटी डिसार्ड्स में तो आवंदन ला डालो, दोंगा दोंगा ताना लो, चेंड डाले, इल्ला ला दोंगा ताना लो, चेंड डालो। स्कूल का नलता रो, आलो स्कूल के वेलर रो, तिरगी 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 इवनिंग इंटरकोस्टन डर। इवन ने कोई ना साइकलाइजिकल प्रॉब्लम्स है मान साइकलाइजिकल प्रॉब्लम्स ना माना कि तेल तेली इधर कापे तो साइकलाइजिकल प्रॉब्लम कादे ना अनुकरण की वील है बट अन्य इट लगे परिश्रकारा मार्गल होना है और आलस भाजे सेल्फ कैडिक्ट है पत्र नर पहला लो और आलस टंपा ट्रांसफर्म्स नंदे तानमाहटना करने को स Kos kodalu. Antara di majikan lah cipta antara. Mereka orang mana pelajar susun dan orang mana makan jus pelajar sokan. Porokan nadi cih, nada kebanda lah di jusi pelajar sokan. Sinema lah jupin cori. Ibu tu cedera lah yaiti jus kodai. Akar ini god lagi ane maritkan lah tapi pelajar sokan antara. Okay. Antara di majikan lah lekwa bladel tu kos kono walu suicidal tendency. Tendency mana? Antara Tanah mat mana lantai, yadaral ni, yadar bedengga tanah la pinch kolan kantuk kos kodalu, kalch kodalu, mana jas. Ibu ni kodah personality traits lori. Nda tanah tanah imsen skunte masochistic personality anto, yadaral imsa berde sadistic personality anto. Okay. Alagai narcissistic personality anto deh. Mahaan wala pila padar, andar wala utlet jas skunte anto deh. Magzmo utlet jas. Okay. Alagai school anto bayu anto deh, melki school ke belaru. Dan school for beyond tau. Eight work class school ente, eight work ko al kadupna pun order pun ada ru. Eight ayah pun darwah tu pon le undu po, an anna mandor ne, ye nupu undu tu sayang kalau orang ko order pun ada ru. School for beyond. Ila ga child cycle jadi tu per the vast subject tadi. A vast subject lo kunci mana terus korang kongsi ke, amma nana pelalane buku nana writing jari kendi. Pelal baga parenting bond di ente, samaa jalan manch power lo terwal. Pelal la 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 kerja staru, anu kot of course la la cerita ni, pelal la kelakshana la cerita ni kota, antara kanda ada ina pada psikologis lo, awam serum konselingu terapi so betul. Saderah nengke pelal la problem jadi pelal la ke terapi lo, pelal la ke training lo, konselings. Okay, ibu ni madikan lo mana cahaya kuku jus tu nama, ini kante sinema lo gani, lagu tu serials lo gani, cuci pelal imitate item, lagu tu walah hangches kuna, mana kodok sari hangches kuna, mana tendency walah ke endu kos nanti rasu. Ni, ye dana sari. Yadaral ni, itu identify dan identification ada. Anu pora kali ente ramaru velal berti tanya dan kandi. Aa kalau la andar goda, iya iya SD eagle engine perit itu dunto. Sir, a twenty vehicle kani, a ente ramaru la file perwar eighties lo, early eighties la dene. Aa tarat challenge baca ke challenge bni influence, challenge laga beri cedu. Oka manci ga ocu, cedu ga ocu, oka wkti itu identify pate. Aa wkti ala beri jesse, ada ata dengga. Video kita alaga bola ter imitator santam. Imitator tu usual kan jadi asalnya tu, wadu love ni gigi kita orang kosong, wadu suicide katam jasa, ah, ang jasa kan ada, tapi ni ada jasa tu. Reason cepat lantik, mana kita udre kengga jari kayu kani, wakkan yang susah agi te, ya ber kita suicide jasa koru. Okay. Tapi ni mana kita emotional instability wala 
జరిగేవి చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు పట్టించుకుంటారండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా సినిమా యాక్టర్స్ కానీ లేదనుకుంటే టీవీ యాంకర్స్ కానీ లేదనుకుంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఫ్యామిలీస్ లో కానీ ఈ సూసైడ్ అంటే జీవితం నుంచి సైడ్ అయిపోవడం అని ఇటువంటివన్నీ జరగడానికి కారణం మినిమం ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లిటరేచర్ తెలియాలి ఆ లెటర్ అంటే నేను అమ్మా నాన్న పిల్లల్లో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద రాస్తా మనం తెలుసుకోవాలి మన ఎమోషన్ ఏంటి హౌ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ ఎమోషన్స్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ అదర్స్ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడైతే ఇలాగ ఒక ఎమోషన్ అర్థం చేసుకోవడం మనకు తెలుస్తుందో వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా ఇటువంటి పనులు చేయరు అంటే సైకాలజీ అనేది లైఫ్ లో ఒక భాగం గాలి పీల్చుకుని గాలి ఎలా వదులుతున్నామో ప్రతి వ్యక్తికి మార్కెటింగ్ వాడికి మార్కెటింగ్ సైకాలజీ ఉంటుంది కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఈ యాంకర్స్ కి యాంకర్ సంబంధించింది ఆకట్టుకునేటట్టుగా ఇచ్చాడు ప్రతిదానికి ఒక సైకాలజీ ఉంటుంది ఆ సైకాలజీ నేర్చుకోవడం వల్ల వాడు ఆ రంగంలో గొప్పడ అవడం కాకుండా ఇటువంటి మీరు సూసైడ్స్ యాంకింగ్ యాంక్ చేసుకోవడం ఇవేవి ఉండవు చాలా ఉద్రేకంగా చేస్తున్నారు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఓకే అంటే సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోలేక పెద్దవాళ్ళు చేశారంటే ఓకే కానీ చిన్నపిల్లలు ఇమిటేట్ చేయడానికి అంటే సీరియల్లో చేశారు కాబట్టి ఒకసారి మనము ట్రై చేద్దామని బై మిస్టేక్ అలా జరిగి ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళకి ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది యూజువల్ గా పిల్లలు ప్రతిదీ ప్రయత్నిస్తారు అక్కడ పెన్ పెట్టి వెళ్ళండి మనమైతే తీయం కంపల్సరీగా పిల్లాడు మళ్ళీ వచ్చేసాడు పెన్ ఓపెన్ చేసి నోట్లో పెట్టుకోవడం కానీ రాయడం కానీ చేస్తాడు అంటే వాళ్ళకి ప్రతిదాని అంటే ఒక సైంటిస్ట్ ఉంటాడు పిల్లల్లో అంటే ప్రతిదానికి అర్థం చేసుకోవాలి క్యూరియాసిటీ ఒకసారి చూద్దాం అనేది ఆ చిన్నపిల్ల మెచ్యూరిటీ ఉండదు చైల్డ్ ఈగో అడల్ట్ ఈగో పేరెంట్ ఈగో అని మూడు ఉంటాయి చైల్డ్ ఈగోలో మెచ్యూరిటీ ఉండదు కానీ ప్రతిదీ తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు ప్రతిదీ చెయ్యాలనుకుంటాడు తపన అది తప్పో ఒప్పో తప్ప అని తెలుసుకుంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటాం తప్ప అని తెలుసుకునే లోపల చనిపోతే అది యాక్సిడెంట్ అంటాం ఇన్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ పిల్లలకు అది తెలీదు అది ఎవరు నేర్పాలి తల్లిదండ్రులు నేర్పాలి తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు డబ్బు సంపాదించడం కోసం బిజీలో పడిపోయారు మరి వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏం చేస్తున్నారు కంటిన్యూస్ గా టీవీ సీరియల్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోయారు టీవీ సీరియల్ లో ఎవరైనా మహానుభావుల గురించి క్యారెక్టర్ లా అత్తగారిని చంపడం వల్ల ఆడపడుచుడు పొడవడం వల్ల మొగుడికి బాంబు పెట్టడం వల్ల సంసారాన్ని కోల్చడం వల్ల ఆల్ సీరియల్స్ లో ఉండేది విలనిజం ఈ విలనిజం వల్ల క్రైమ్ రేటు ఈ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి విపరీతంగా పెరిగిందని మనకి సర్వేస్ తెలుస్తున్నాయి మా కళ్ళ ముందే మేము ఎంతో మందికి ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చాం ఓన్లీ డ్యూ టు ఆ సీరియల్ చూసి ఆ సీరియల్ క్యారెక్టర్ లాగా ఐడెంటిఫికేషన్ తను మారి మగు అనుమానించడం కావచ్చు అత్తగారిని ఇబ్బంది పెట్టడం కావచ్చు తనకు తాను హింసించుకోవడం కావచ్చు చేస్తున్నారు అవన్నీ ఎవరి ముందు జరుగుతున్నాయి పిల్లల ముందు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పిల్లల జీవితాలు సర్వ నాశనం అయిపోవడం కారణం ఈ టీవీ దీని ఏమంటారు సైబర్ పొల్యూషన్ అంటాం టీవీలు కావచ్చు ఇంటర్నెట్ కావచ్చు ఇంటర్నెట్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు జీవితంలో పిల్లలు ఒంటర్నెట్ అంటాం ఇంటర్నెట్ ఒంటర్నెట్ తర్వాత ఫోనోగ్రఫీ డౌన్లోడ్ అవుతుంది తొంటర్నెట్ అంటాం స్ప్లిట్ చేసి అందరికి వచ్చేసినాయి రూమ్ లోకి వెళ్తాడు నెట్ లో కానీ సెల్ ఫోన్ లో కూర్చుంటాడు బయటకు రాడు వాడు కంటిన్యూస్ గా దాంట్లో కూర్చుంటాడు నా కొడుకు మహానుభావుడు అని బయట అనుకుంటూ ఉంటారు వీడు చేసే పనుల వల్ల బాంబులు పేల్చడం ఎలా బాంబులు తయారు చేయడం ఎలా ఎవడో దాని విషయాన్ని హ్యాక్ చేయడం ఎలా పవన్ కళ్యాణ్ బుర్ర తీసి ఇంకో బుర్ర పెట్టడం ఎలా ఇవన్నీ నా క్లయింట్స్ నిజంగా చేసి నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళండి వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అదో తమాషా అదో సరదా అంతేత ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్ చేసే వాళ్ళు హాల్లో ఉండాలండి ఆ కంప్యూటర్ నాట్ ఇన్ బెడ్రూమ్స్ డైనింగ్ హాల్ లో ఉంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ విజిలెన్స్ అంటాం ముందు చూస్తూ చూడడానికి వీలవుతుంది మెచ్యూరిటీ లేదు కదండి అందుకే చైల్డ్ ఏగో అంటాం ఆల్రెడీ డాక్ అంటే పెద్దవాళ్ళు అయిపోవడం మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది వాళ్ళకి అప్పుడు తప్పులు చేస్తున్నారు అంటే ఒకటి వాటికి తెలీదు రెండు చెయ్యాలని చేయడు మూడు బ్రెయిన్ లో కెమికల్స్ ఉంటే అది చేయమని చెప్తుంది ఓకే చేస్తారు కొంతమంది పిల్లలు అడిక్ట్ అయిపోతారు వీడియో గేమ్స్ కి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఫేస్బుక్ లైక్స్ కి ఎక్కువగా అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు కదా మరి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి లైకులు పిచ్చి అంటాము ఈ లైకులు పిచ్చు అందరికి పెరిగిపోయింది అనమాట సెల్ఫీ పిచ్చి సెల్ఫీ పిచ్చి అంటే పురపాలం మేము ఎక్కడన్నా ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే ఫోటోగ్రా ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నారు సెల్ఫీ ఆ సెల్ఫీ తీస్తూ 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 ట్రైన్ కింద పడుతున్నారు ఫ్లైట్ లో జారిపోతున్నారు బాత్రూమ్ లో ఒక పిల్లడు అయితే సెల్ఫీ తీసుకుంటూ బాత్రూమ్ లో కూర్చున్నాడు తల కిందకి వెళ్ళి దాంట్లో కమర్డ్ లో విరిగిపోయింది యుఎస్ నుంచి వచ్చాను నాకు అబ్బాయి నేనే ట్రీట్మెంట్ ఇ
సెల్ అనేది జీవితానికి చిచ్చు ఆ చిచ్చు పెట్టుకోవడం తగ్గించాలంటే ఉప్పు ఎంత వాడతామో అంత మాత్రమే సెల్ వాడాలి అంటే అవసరార్థం తగినంత ఉప్పు తగినంత ఫోను అంతకు మించి ఎవరైనా సరే ఫోన్లో వాడుతున్నారంటే వాడి జీవితం కూల్చేది కాల్చేది ప్రభుత్వాలు కాదు లేదనుకుంటే ఉగ్రవాదులు కాదు సిద్ధాంతాలు కాదు వాడు వాడే హిట్ వికెట్ అంటారు చూసా ఇలా కొట్టాలనుకున్నప్పుడు వాడు బ్యాట్ తల్లి స్టంప్స్ తగులుతుంది వాడు వాడే ఓడిపోయాడు సెల్ అనేది వాడు నెగ్గడానికి ఉపయోగించు కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సెల్ ఫోన్ తో ఓడిపోవడానికి ఉపయోగించుకుని పూర్తిగా వెనకబడిపోయే రకం సమాజంలో నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ప్రతి వెయ్యి మందిలో ఒకరే ఇద్దరు తప్పించి అందరూ కూడా ఇంక్లూడింగ్ సర్వెంట్ మేడ్స్ ఎంతమంది భార్యలు నడుతున్నాం భార్యలు అంటే ఎన్ని సిమ్ములే అని అది జియో వచ్చిన తర్వాత అన్లిమిటెడ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత కాపీ టీ సిఎం కాపీ అంటే ఇంకా ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ లాగా ఉంటుంది అది బుర్రంతా వేడెక్ వచ్చేస్తుంది బుర్ర తుప్పు పెడుతుంది ఎగైన్ ఆ తుప్పు ఉదరించుకోవడానికి మా దగ్గరకు వస్తారు డిఎడిక్షన్ అంటే ఈ మధ్యకాలం ఎక్కువ మంది ఏంటంటే ఈ సెల్ ఫోన్ డిఎడిక్షన్ క్యాంప్స్ ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి ఆరు వారాల నుంచి మూడు వారా మూడు వారాల నుంచి ఆరు వారాలు చేస్తున్నాం ఓకే ఎక్కువ మంది పేషెంట్లు డిఎడిక్షన్ కోసం వస్తున్నారు ఇప్పుడు అది లేకపోతే ఇరవై నాలుగు గంటల భోజనం కూడా చేరి పిల్లలు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అమ్మ తీసుకొచ్చింది అమ్మ బంగారు తంటి కొంచెం తినమ్మా తినమ్మా ఉండమ్మా ఉండమంట యాంగ్రీ బర్డ్స్ కానీ ఇద్దరికట్ట బ్లూవేల్ గేమ్స్ కానీ వాడికి లెవెల్ 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 దాటాలంతే ఈ లోపల అమ్మ తినిపిస్తూ ఉంటుంది అది బీటెక్ కార్డు అయినా సరే అమ్మ తినిపిస్తూ ఉంటుంది స్పూన్ ఫీడింగ్ అది ఇంక ప్రపంచంలో ఏం బతుతాడు వీడు అన్ని అమ్మ నాన్నలా చేసి పెడుతుంటాయి వీళ్ళకి చేయడం ఏమొస్తుంది అదే పనిలో నాన్న ఒక ఫోన్ తోటి ఉంటాడు అమ్మ ఫోన్ తోటి ఉంటుంది అత్తగారు ఫోన్ తోటి ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు అందరూ టీవీలో సీరియల్లో ఉంటారు అంతే ప్రపంచం అది ఆ లెవ్వి చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరు అందరూ కలిపి బోధ చేయడం లేదు సమాజం అంటే ఏంటంటే ఒక్కవే అంటాడు సెవెన్ హ్యాబిట్స్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ ఫ్యామిలీస్ అన్న ఇఫ్ యూ డోంట్ కన్స్ట్రక్ట్ గుడ్ హోమ్స్ యూ మస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ మోర్ జైల్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే మీ ఇళ్ళ నిర్మాణం బాగాలేకపోతే ప్రపంచంలో భవిష్యత్తులో ఎక్కువ జైలు నిర్మించుకోవాలి ఇల్లు నిర్మాణం అంటే ఏ నాగార్జున సిమెంట్ లాంటిది వేసి కట్టమని కాదు నీ కుటుంబం ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ అండ్ మద్ అండ్ మదర్ ఐ లవ్ యూ ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఐ లవ్ యూ ఈ కుటుంబం చక్కగా ఉండాలి నిర్మాణం అంటే అది ఎప్పుడు లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ తోటి ఉండాలి పేరెంట్స్ అంటే పేరెంట్స్ నెల నెల రెంట్లు కట్టి వాళ్ళు అయిపోయారు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళ గొప్ప కోసం పిల్లలందరూ తగలాడిపోతున్నారు ఐఫోన్లు ఎవరిది ఐఫోన్ పాడేసుకున్నాను అంటాడు వాడ అమ్మేసుకుంటాడు తక్కువ రేటుకి మళ్ళీ కొత్త ఫోన్ నెక్స్ట్ వెర్షన్ కొనాలంటే ఇది పోవాలి సో పిల్లలు ఇలా చేంజ్ అవుతున్నారని పేరెంట్స్ అనేది ముందుగానే గుర్తు గుర్తు చేయాలి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి పూర్వకాలం టీవీ దగ్గర అమ్మ నాన్నకి పిల్లలు అల్లరు అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు టీవీ పెట్టి నీకు నచ్చిన కార్టూన్ నెట్వర్క్ పెడతాను అమ్మ చేతిలో ఒక నూడుల్స్ బౌల్ పెట్టేవారు టీవీ ఎవరు అలవాటు చేస్తారని అమ్మ నాన్న అంటే అది బేబీ సెంటర్ లాగా ఉపయోగించేది ఆ టీవీ అన్నది ఇప్పుడు పిల్లలు అల్లరు చేస్తుంటే సెల్ ఫోన్ చేతులు పెట్టి ఒక గేమ్ ఆన్ చేసి ఆడుకుంటూ ఉన్నా అన్న అన్నారు అలవాటు చేసేది అమ్మ నాన్న ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తగ్గించమని అడిగేది ఎవరంటే క్రాంతి గారిని మా పిల్లాడు ఏగలా చచ్చిపోతారని రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు టీవీ దగ్గర సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ టీవీలో అలవాటు చేసింది అమ్మ నాన్న అల్లరి ఎక్కువైనప్పుడల్లా చేతిలో ఫోన్ పడుతున్నారు ఫోన్ తీసుకుని వెంటనే ఆడ అల్లరి మళ్ళీ మొదలు పెడతాడు అటాచ్మెంట్ అది డిటాచ్ అయిన వెంటనే వీడు ఉండలేడు రోజు తాగేవాడు తాకకపోతే ఎలాగో రోజు సెల్ ఫోన్లో ఆండ్రాయిడ్ గేమ్స్ ఆడేవాడు ఆడకపోతే అలా విత్ డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ విపరీతంగా వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి అంటే ఇది వరకు ప్లే గ్రౌండ్స్ అయ్యి ఉండే కాబట్టి బయట పిల్లలతో కలిసి ఆడుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఫోన్ లకి టీవీలకి అడిక్ట్ అయిపోవడం జరిగిపోతుంటల్ చూడండి అక్కడ కూడా మెంటల్ ఉంది డిపార్ట్మెంటల్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ అంటే సొసైటీకి ఎక్స్పోజర్ అవ్వాలి సమాజం అంటే అమ్మమ్మ నానమ్మ వీళ్ళందరూ ఒక ఐడియా రావాలి వీలైనంత వరకు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉన్న గేమ్స్ ఆడాలి వీళ్ళు చూసుకుని వెళ్ళాలి లేకపోతే ఆక్సిజన్ మనకు అందదు ఫోన్ లకు మనం అడిక్ట్ అయిపోవడానికి వన్ ఆఫ్ ది కారణం అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్ కూడా ఇద్దరు కూడా కొత్తలా వచ్చిందండి డింక్ అని డబల్ ఇన్కమ్ నో చైల్డ్ అని సాఫ్ట్వేర్ గచ్చిబౌలి హైటెక్ ఇవాళందరు డబల్ ఇన్కమ్ డింక్ అంటే డబల్ ఇన్కమ్ పూర్వకాలం మేమిద్దరం మాకు ఒక్క
డబ్బు 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 జబ్బు 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 ఫాస్ట్ గా డబ్బు వస్తుంది ఫాస్ట్ గా జబ్బులు వస్తాయి వాళ్ళకి అంతే ఎర్న్ మనీ ఎర్న్ మనీ ఓకే సో మనీ మైండెడ్ గా మారినప్పుడు హ్యూమన్ వాల్యూస్ నువ్వు మనీ వాల్యూస్ ఉన్నా కానీ హోమన్ వాల్యూస్ లేవుగా మానవ సంబంధాలు పోయి మనీ సంబంధాలు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయి డబ్బుకే స్కేల్ పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒంటరి పక్షులు అయిపోతున్నారు ఐసోలేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ అందుకే వాళ్ళకి సూసైడ్స్ ఎక్కువ సాటర్డే సండే పబ్బులకు వెళ్ళిపోతే ఆనందం కాదు కదా ఐఎంఓ డిస్కో డాన్సర్ అంటే ఆనందం కాదు కదా ఆ గంట ఆనందం కొంట నిరంతరం ఆనందం కొట్టడం అంటే ఆనందలహరి నిరంతరం సమాజాన్ని కుటుంబాన్ని ప్రేమించడమే ప్రేమలహరి నిరంతరం కూడా లుకింగ్ గుడ్ బాగుండడమే సౌందర్య లహరి ఈ మూడు తల్లిదండ్రులను నేర్చుకుని పిల్లలకు అప్పలా చేస్తే ప్రతి కుటుంబం వసుదేక కుటుంబం మనది ప్రపంచం అంతా గ్లోబల్ విలేజ్ అయింది కానీ పక్కనే ఉన్నారు డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళు కానీ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అసలు పిల్లలు మూర్త భావనలు కానీ అమూర్త భావనలు కానీ ఇట్లాంటివి బిల్డ్ చేయాలంటే లేకపోతే వాళ్ళ భాష వికాసం కానీ నైతిక వికాసాలు కానీ ఇట్లాంటివి బిల్డ్ చేయాలంటే పేరెంట్స్ గా అసలు ఏం చేయాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకోవడం మొదలు పెడతారు పిల్లాడు అంటే ఫస్ట్ గురువులు ఎవరంటే ఫ్యామిలీ సెకండ్ గురువులు స్కూల్స్ చుట్టుపక్కల రిలేటివ్స్ వీళ్ళు అదే సోషలైజేషన్ సోషలైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ అమ్మకి నాన్నకి సోషలైజేషన్ అంటే కమ్యూనిజం గిమ్మిన ఆ సోషలైజేషన్ కాదు అది సమాజంతో కలిసే సోషలైజేషన్ ఫస్ట్ అమ్మ నాన్నతో క్లోజ్ అవుతాడు కదా తర్వాత పిన్నులు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు వీళ్ళు సెకండ్ స్టెప్ ఇది ఈ ఈ ప్రొసీజర్ లో ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తుండాలి నాన్న వినయ్ వాళ్ళందరితో వెళ్ళి ఆడుకోమ్మ అది ఇంట్లో మొక్క ఉంది అనుకోండి ప్రతి మొక్కకు ఒక ఒక పేరు పెట్టాలి హాయ్ విద్య బాగున్నావ ఐశ్వర్య రాయ్ బాగున్నావ దానికి ఒక ట్యాగ్ పెట్టి ఐశ్వర్య ఎలా ఉందో ఒకసారి వెళ్ళి చూడమ్మా మొక్కకి నీళ్ళు వేసేవలేదా బాధ్యత రెస్పాన్స్ ప్లస్ ఎబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్పందించే గుణం అంటే అమ్మ గొంట్లో పాలేకపోతే వీటి టీ పెట్టడం నేర్పాలి కుక్కర్ పెట్టడం నేర్పాలి వీలైతే కాళ్ళు నొక్కడం నేర్పాలి బయటకు వెళ్ళి పనులు చేయడం నేర్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్లరి చెప్తుంటే సెల్ ఫోన్ పెట్టడం కాదు నాన్న నేను ఇప్పుడు వంటగదిలో పనిచేస్తున్నాను దీని పేరు బ్రింజాల్ అంటారు దీంట్లో ఈ విటమిన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఈ లోపల నేను కుక్క నేను ఈ కట్ చేసి లోపల మూడు విజులు చేసిన కుక్కర్ కట్టే బాధ్యతలు నేర్పుతున్నావు ఇట్స్ ఎ సైన్స్ ఇట్స్ ఎకనామిక్స్ ఇట్స్ ఎ సోషాలజీ ఇట్స్ ఎ ఆంథ్రపాలజీ ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ రిలేషన్ కానీ పిల్లలు చెప్పిన వెంటనే చేయరు కదా చేయరు కాదు కాబట్టి పిల్లలకి ఎక్కువసార్లు చెప్పాలి చెప్పే విధంగా చెప్పాలి అంటే నాతో పాటు నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అవ్వు అనేది ఉండాలి తెప్పించి పిల్లలు కాబట్టి నా మాట వినాలని ఒక వేలు పెడితే వాడి దగ్గర చాలా వేలు ఉంటాయి అది కుదరదు ఎక్కువగా వింటూ ఉంటారు ఎప్పుడు నాకే చెప్తావా ఎన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా చేయాలనేది చెప్పడం కోసం అమ్మ నాన్న పిల్లలు రాసింది పిల్లలు వినాలంటే అమ్మ నాన్న ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేర్చుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ కి వెళ్తే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ తీసుకుని వచ్చే లోపల రెడ్ కొన్ని ఒకసారి ఎన్నో నెంబర్ చూసి చెప్పనా చిన్న పిల్లలు అయితే ఒక వయసు వచ్చాక అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎలా ఉండాలనేది ప్రీ టీన్స్ టాడ్లర్స్ డిఫరెంట్ ఏజెస్ ఉంటాయి ఇరవై రెండు చైల్డ్ సైకిల్ సీడీ రిలీజ్ చేశాను అంటే మొదటి రెండేళ్లతో తల్లిదండ్రులు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి రెండు నుంచి ఐదు ఎలా ఒక్కొక్క ఏజ్ లో ఒక్కొక్కరు ఎలా బిహేవ్ చేయాలనేది ఇరవై రెండు చైల్డ్ సైకిల్ సీడీ రిలీజ్ చేశాను ఆ ఏజ్ తో ఆ పేరెంట్స్ అలాగే బిహేవ్ చేయాలి అలా చెప్తే వాళ్ళు వింటారు వింటారు అది నేర్చుకోవాల్సింది ఎవరిదంటే అమ్మ నాన్న అంటే పేరెంట్స్ అంటే ఫీజు రెంట్లు కట్టేస్తున్నాం ఫీజులు కట్టేస్తున్నాం అనుకుంటే మా బాధ్యత అయిపోయిందని తల్లిదండ్రులు అనుకుంటే అది కాదు డబ్బు కంటే రకరకాల వాల్యూస్ ఉన్నాయి అవి తెలియాలి అల్లరి చేస్తున్నాడు కాబట్టి సరిపోయిన ఇవ్వడం కాదు అల్లరి చేయకుండా ఉండే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనం నేర్పాలి ఈ జబ్బులు అన్నిటికి ఏడీహెచ్డీ ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏడీహెచ్డి ఎప్పుడు అటెన్షన్ డెఫిసిట్ అయ్యారు కుదురుకుంటారు వాళ్ళు గెంతులు వేస్తారు సెల్ ఫోన్ ఆడుతారు ఒక కొంతమంది హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు యాక్టివ్ ఉంటారు అసలు డిస్ట్రాక్షన్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోతున్నాయి కదా స్కూల్ కి వెళ్ళారు వీళ్ళు పద్దెనిమిది ఇద్దరు మెడికల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ రీసెంట్ గా రెండు మూడు రోజులు అని ఇద్దరు డాక్టర్లే వాళ్ళ కొడుకు స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ చచ్చిపోతే నేను మేడం మీదకి ఎక్కువ దూకాడు దూకడానికి వెళ్ళేది వాళ్ళ మదర్ చూస్తారు ఆవిడ గాయనీ కాలేజీ ప్రొఫెసర్ వాళ్ళ ఫాదర్ పెద్ద ప్రొఫెసర్ ఇద్దరు మెడికల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ ఇద్దరు మెడికల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి నా కొడుకు ఏం కావాలి
దాని ఏమంటారు ఎంపతి అంటాం నచ్చని పని చెయ్యాలి ఎదురాళ్ళ బాధని మన బాధగా అర్థం చేసుకోవడం ఎంపతి అంటాం నీకు నచ్చిన పని చేయడం కూడా ఎంపతి ఫలప్రదం చదువు మానేసి తిరిగితే అంటిపతి ఎదవశాలు అయితేనే ఏమి చదవకుండా కూర్చుంటే ఎపతి నిష్ఫలం దుష్ఫలం ఫలప్రదం ఎంపతి యాంటిపతి ఎపతి ఈ మూడు తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకుంటే పిల్లలు మహానుభావులు అవుతారు ప్రతి మొక్క మహావృక్షం అవుతుంది అంచేత మొక్కల నుంచే మొదలు పెట్టాలి ఇంట్లో కుండీల నుంచి ఒక పేరు పెట్టి వీడి నీళ్ళు వేసి వీడికి మెన్యూర్ అవన్నీ వేసి అది ఎలా వెతుకుతుందో చూస్తే హోప్ ఆప్టిమిజం పట్టించుకోవడం మానేస్తే ఆ మొక్క ఏమవుతుందో తెలిస్తే పేసిమిజం రెండు ఎక్కడ ఉంది వంటగదిలోనే పెద్ద సైకాలజీ ఉంది వంటగదిలోనే ఆరోగ్యం ఉంది అమ్మ నాన్న పెద్ద డాక్టర్లు అమ్మ నాన్న పెద్ద సైకాలజిస్టులు వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకి కమ్యూనికేషన్స్ ఎంటర్ప్రసెంటేజ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్పడం అలాగే పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి టీమ్ బిల్డింగ్ ఎలా చేయాలి అవి నేర్పడం ముఖ్యంగా చైల్డ్ సైకాలజీ మీద పెట్టిన ప్రోగ్రామ్స్ వేరే వాటిలో పెట్ట అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాం రియల్ ఎస్టేట్ ఇలాంటి వాళ్ళకి అయితే మార్కెటింగ్ అది డబ్బులు సంపాదించడం మ్యాటర్ అది కానీ ఇది అలా కాదు అది అమ్మ నాన్నలు పిల్లలకు కలిపి ఒక టీంకి వస్తే వాళ్ళ మధ్య బద్ధ శత్రులను కూడా అప్పటికప్పుడు అగ్గ చేస్తే అప్పటికప్పుడు కాలకు నమస్కారాలు కూడా పెడతాం అత్త కోడలు అయితే దెబ్బలాడుకున్న వాళ్ళందరూ ఇలా కలిపేస్తాం మూడు పిల్లలు దెబ్బలాడుకుంటే వాళ్ళని కూడా మనసులు మనసు తరిపోయి పెట్టబాట్లు అర్బన్ తరిపోయి అగ్గింగ్ తరిపోయి మూడు ఉంటాయి మూడు ఉంటుంది అది కలిపేస్తాం ఇలా కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం ఓకే లేకపోతే ప్రపంచం అంతా సర్వనాశనం అయిపోతుంది సంబంధ బాంధవ్యాలే ఉండవు బంధాలు అనుబంధాలు అనేది టాపిక్ అమ్మ వాళ్ళకి బంధాలు అనుబంధాలు టాపిక్ పెద్ద వాళ్ళకి అంటే అత్తమామలు ఆడ కోడలు ఆడపడుచులు కుటుంబ వికాసం ఉంటుంది దాని పేరు పిల్లలు దాని మీద పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాం పిల్లలవి చైల్డ్ సైకాలజీ ప్రోగ్రామ్ అంటాం రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు పిల్లల్లో వచ్చే మార్పులు ఏ విధంగా ఉంటాయి దానికి అసలు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అసలు పిల్లల సైకాలజీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది మాకు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు అండి ఇదండి ఇవాళ నమస్తే డాక్టర్ మీ పిల్లల ప్రవర్తన తేడాగా ఉందా ఏడీ హెచ్డి బెడ్ వెట్టింగ్ నత్తి గోల్డ్ కొనుక్కోవడం మట్టి తినడం స్కూల్ ఫోబియా చదువులో వెనుకబాటు అబద్దాలు ఆడడం దొంగతనం భయం డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ సెల్ మేనియా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇంటర్నెట్ లకు ఎడిక్ట్ అయ్యారా మొండితనం తన మాట నెగ్గాలనడం కూల్ కూ అని చెప్పి తిరిగి తిరిగి ఇంటికి వస్తున్నారు పిల్లల ప్రవర్తన అర్థం చేసుకోవడం ఎలా సుప్రసిద్ధ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ క్రాంతికార్ ఆధ్వర్యంలో మీ పిల్లల సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ కై సంప్రదించండి విఐపి విదాత ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ హైదరాబాద్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ డబల్ వన్ టూ క్రాంతికార్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్